तो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड जैसे कि थमेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मानसून प्रूफ पार्टी मेकअप लुक जो कि बहुत ज़्यादा ड्यूवी है एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा वाटर प्रूफ है लॉन्ग लास्टिंग है आप बिल्कुल पानी के साथ इसे रब करने पे भी ये जो मेकअप है नहीं उठने वाला है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइज सबसे पहले मैं अपनी फेस को कर लूँगी क्लीन और इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है डबल गुलाब का रोज़ वाटर और इसे एक कॉटन की हेल्प से इस तरीके से लेकर फेस को क्लीन कर लेना है और आप देख सकते हैं इसमें भी कितना ज़्यादा डर्ट निकला है और इसके बाद मैं अपने फेस को कर लूँगी हाइड्रेट और इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है डर्म डॉक का कोलाजिन जेल और ये काफ़ी अच्छा जेल है मुझे इसे यूज़ करने में बहुत अच्छा लगता है तो काफ़ी अच्छा हाइड्रेटिंग फील आती है फेस में तो इसे मैं इस तरीके से अप्लाई करके मसाज कर लूँगी पूरे फेस पर तो गई क्योंकि मैंने इस लुक को क्लियर किया है सिर्फ रात के लिए तो मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन को स्किप कर दिया है बट अगर आप डे टाइम में इस लुक को क्लियर करना चाहते हैं देन डेफिनेटली सनस्क्रीन को जरूर अप्लाई कर लें तो गई इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है गुड वाइफ्स का आर्गन ऑयल विद कोल्ड एसेंस जो कि इस मेकअप लुक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इस ऑयल को इस तरीके से मैंने अपने हाथ पे थोड़ा सा जस्ट लेकर इस तरीके से पूरे फेस में डैप डैप करके अप्लाई कर लिए ताकि अच्छे से फेस में एब्जॉर्ब हो जाए एंड मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए एंड मेकअप को फ्लॉलेस दिखाने के लिए ऑयल इस तरीके के ऑयल जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होते हैं अप्लाई कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है तो वैसे अगर आपके पास इस तरीके का ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल को भी बहुत अजिला मन में लेकर फेस में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मॉनसून के लिए ऑयल बेस अप्लाई कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप के लिए एंड गाइस अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी बहुत लिटल अमाउंट में आप इस तरीके के ऑयल अप्लाई कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं एंड कुछ टाइम बाद एब्जॉर्ब भी हो जाती है एंड इसके बाद प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एन ऑय बेकी प्राइमर जो कि काफ़ी अच्छा काफ़ी अफोर्डेबल प्राइमर है एंड वाटर रेजिस्टेंस है तो इसे मैंने अपनी टीजोन एरिया में फोकस करके पूरे फेस और नेक पे अप्लाई कर लिया एंड अच्छे से ब्लेंड कर लिया है सो so, नेक्स्ट मैंने लिया है फाउंडेशन और मैंने यहाँ पे लिया है ओटन वाइल की फोटो फोकास फाउंडेशन जो कि अगेन काफ़ी अच्छा वाटरप्रूफ फाउंडेशन है और इसमें मेरा शेड है गोल्डन बेस तो इसे मैंने इस तरीके से बहुत लाइट अमाउंट में अप्लाई किया है क्योंकि जितना लाइट अमाउंट में आप अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा तो बहुत लाइट अमाउंट में अप्लाई करके मैंने अपनी पूरे फेस पर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो कि पहले से ही डैम है यानी कि मैंने पहले से ही डैम करके रखा है इसे और नेक को भी भूलना नहीं चाहिए नेक पे भी अच्छे से फाउंडेशन को अप्लाई कर लेना चाहिए तो मैंने नेक पे भी अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लिया है नेक्स्ट कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है स्विस ब्यूटी की लिक्विड कंसीलर इन द शेड जीरो टू सेंशेबल सेंसेबल सॉरी तो इसे मैंने अपनी कंसीलर वाले एरियाज पे एंड अपनी आईलिट पर भी अप्लाई किया एज आई बेस तो गैस ये जो कंसीलर है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड काफ़ी हाई क्वालिटी की टेक्सचर है इसकी आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है कि इतना ज़्यादा अफोर्डेबल कंसीलर है जब आप इसे यूज़ करोगे तो एंड बहुत ही अच्छा वाटर प्रूफ है यानी कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग कंसीलर है एंड काफ़ी ज़्यादा हाई कवरेज वाली कंसीलर है बिल्कुल अगर आपके फेस में कोई भी टक्स पॉट्स या फिर स्कर्स हैं तो इसे अच्छे से हाई कर देगा ये कंसीलर तो गैस मैं बिल्कुल भी इस कंसीलर की कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ बस मुझे ये जो कंसीलर है बहुत अच्छा लगता है तो मैंने जस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया एंड इसके बाद समर में मैंने आप लोगों से पहले ही बोला है कि बेकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेकअप के लिए तो मैंने यहाँ पे लैकमी की रोज़ पाउडर से अपने पूरे फेस को अच्छे से बेक करने के लिए अप्लाई कर लिया है पाउडर सेम ब्रश से ही मैंने थोड़ा सा आईलेट को भी सेट कर लिया ताकि जो आई शेड बेस हमने अप्लाई किया वो क्रीज ना हो जाए अच्छे से सेट हो जाए और इसके बाद मैंने अपने आईब्रोज को फिल कर लिया है और इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है वटन वाइल की आईब्रो पेंसिल और इसकी जो शेड नंबर है मैं भूल गई हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी बट इसकी जो शेड है मेरी आईब्रो नेचुरल जो आईब्रो की शेड है उसे तो बहुत ज़्यादा लाइट है तो मैं इस तरीके की एक स्मॉल एंगल ब्रश की हेल्प से ब्लैक शेड लेकर आईब्रो को सेट कर लूँगी इससे बहुत ज़्यादा आईब्रो लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा क्योंकि हमने क्रीम प्रोडक्ट के ऊपर पाउडर प्रोडक्ट अप्लाई किया है एक स्मॉल फ्लश एयर ब्रश के हेल्प से सेम कंसीलर लेकर मैंने अपने आईब्रोज के एरियाज को क्लीन कर लिया है इससे आईब्रोज एंड जो मेकअप ऑल ओवर होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड काफ़ी ज़्यादा शार्प दिखती है इसके बाद पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मेवल इन फिटमी कं कॉम्पैक्ट इन
बेकिंग पाउडर था उसे रिमूव कर लिया तो गाइज इस मेकअप की और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सिचुएशन में इस स्टेप में मेकअप को सेट कर लेना क्योंकि अगर आपका मेकअप जो है बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है चाहे स्वेटिंग की प्रॉब्लम है एंड इससे आपकी जो मेकअप है बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं दिखती है तो इस स्टेप में मेकअप को सेट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस बट अगर आपके पास कोई भी मेकअप सेटिंग स्प्रे नहीं है या फिर मेकअप सेटिंग स्प्रे से आप सेट कर नहीं करना चाहते हो तो आप कोई भी टोनर से भी इस स्टेप में मेकअप को सेट कर सकते हो सो गाइज फेस मेकअप के साथ साथ आई मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग करना इम्पॉर्टेंट होता है तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो आई शेडोज हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते या फिर वाटर रेजिस्टेंट नहीं है तो आप किसी भी लिक्विड लिपस्टिक को एज आई शेडो यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है और मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी की लिक्विड लिप क्रीम इन दी शेड ब्लश रेड और इसे अप्लाई करने के तुरंत बाद ही अच्छे से ब्लेंड कर लेना होता है नहीं तो अगर ये सेट हो जाए तो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है तो ये सिर्फ हमें ध्यान रखना है अगर हम किसी भी लिक्विड लिपस्टिक को एज आई शेडो अप्लाई करते हैं तो और इसके बाद मैंने लिया है इस तरीके की एक थोड़ा सा लाइटर शेड जो कि मैंने अभी अभी लिपस्टिक में अप्लाई किया है और इसे इस तरीके से ब्लेंड कर लिया है और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है सेम कंसीलर और इसकी हेल्प से मैं इस तरीके से कट क्रीज अप्लाई कर लूँगी और मैंने यहाँ पे फुल कट क्रीज अप्लाई किया बट कोई भी विंक नहीं अप्लाई किया है बट सेम कट क्रीज वाले एरिया को सेम ब्रश की हेल्प से सेम कॉम्पैक्ट से ही सेट कर लूँगी इस तरीके से डैप डैप करके कुछ इस तरीके से डैप डैप करके ही सेट करना है इस एरिया को और इसके बाद अगेन मैंने सेम लिप क्रीम को लेकर अपनी सिर्फ आउटर कॉर्नर में इस तरीके से अप्लाई करके सेम ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा इस तरीके से ब्लेंड कर लिया है ताकि आउटर कॉर्नर जो है थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन हो जाए इसके बाद स्विच ब्यूटी की लिक्विड आई शेडो इंडिशेड गॉर्जेस गोल्ड को इस तरीके से एक प्रेशर ब्रश की हेल्प से लेकर कट क्रीज वाले एरिया पर इस तरीके से अप्लाई कर लिया मैंने एंड इसके आउटर वाले पोर्शन में इस तरीके से थोड़ा सा फिंगर की हेल्प से डैप डैप करके ब्लेंड कर लिया है एंड क्योंकि ये जो गोल्डन शेड है बहुत ज़्यादा लाइट मुझे दिख रहा था इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और ब्रॉन्जी काइंड ऑफ गोल्डन शेड को डैप डैप करके अप्लाई कर लिया एंड इसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया फॉल्स लैशेज ऑफ कैमरा और ये हीलाई रोडा की फॉल्स लैशेज हैं और इसके बाद एक ब्लैक शेड को लेकर अपनी लोअर लैश लाइन पर पहले स्मच कर लिया एंड उसके बाद थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है और इसके बाद मैंने अप्लाई किया है मिस क्लियर की ग्लिमस्टिक इन द शेड वाइट पर्ल और इसके बाद सेम लिक्विड आई शेडो की हेल्प से मैंने अपने आइज के इनर कॉर्नर्स को इस तरीके से थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया है नेक्स्ट मैंने अप्लाई कर लिया मस्कारा और मैंने अपने लिया है वोटिन वर्ल्ड की मैक्स बॉलिंग मस्कारा एंड गाइस अब तक मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ किए सारे के सारे काफ़ी अच्छे वाटरप्रूफ प्रोडक्ट्स हैं एंड ये मस्कारा भी काफ़ी अच्छा वाटरप्रूफ मस्कारा है तो इसकी दो से तीन कुट मैंने अपर एंड लोअर लशेज पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है इस लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटरप्रूफ ब्लशर के लिए मैंने यहाँ पे अगेन एक लिक्विड लिपस्टिक को एज ए ब्लशर अप्लाई किया है और ये एक ड्यूब लिक्विड लिपस्टिक है और ये हुडा ब्यूटी की ड्यूब ड्यूब लिक्विड लिपस्टिक है तो इसे इस तरीके से अप्लाई करने के बाद ब्लेंड कर लिया है एंड ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने अगेन कॉम्पैक्ट की हेल्प से थोड़ा सा इसे डिफ्यूज़ कर लिया है नेक्स्ट मैंने अपने नोज़ को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ब्राउन शेड की आई लेकर अपनी नोज़ को कॉन्ट्रोल किया है बट अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग करना है नोज़ की कॉन्ट्रोलिंग भी तो आप किसी भी क्रीम कॉन्ट्रोल को भी यूज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट मैं अप्लाई कर लूँगी ब्राउन्जर और ब्राउन्जर के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश को वेट कर लिया है और मैंने यहाँ पे लिया है मेकअप रेवल्यूशन पहले से ये दो ब्राउन्जर शेड जो कि काफ़ी अच्छा सन की स्टैंड लुक देता है और इस तरीके से ब्रश को वेट कर लेने से जो ब्राउन्जर होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा मेरे फेस पर एंड वाटर रेजिस्टेंस भी हो जाएगा तो इससे मैंने इस तरीके से अपने हॉलो सॉफ्ट चीक्स अपने जॉ लाइन एंड डिजिटल अपने फोरड पर अप्लाई किया है गाइस नेक्स्ट मैं अप्लाई कर लूँगी हाइलाइटर और इसके लिए भी मैंने सेम तरीके से अपने ब्रश को थोड़ा सा वेट कर लिया है एंड अगेन सेम पैलेट से ये वाला जो हाइलाइटिंग शेड है थोड़ा सा बेकिंग काइंड ऑफ हाइलाइटिंग शेड है इसे लेकर अपनी हाइस पॉइंट्स ऑफ द चीक्स ब्रिज ऑफ द नोस ऑफ द नोस क्यों पिट बो चीन फोर एट एंड अपनी ब्राउन को हाईलाइट कर लिया है इसके बाद अपनी फॉल्स लशेस के लाइन को हाइड करने के लिए मैंने अगेन थोड़ा सा लाइनर अप्लाई कर लिया है और अपने आइस की इनर कॉर्नर को थोड़ा सा शार्पन लुक दिया है और मैंने यहाँ पे लिया है इनोए बेकी लिक्विड आई जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है नेक्स्ट मैं लिपस्टिक के लिए अगेन स्विस ब्यूटी की लिप क्रीम को अप्लाई कर लूँगी जो कि मैंने अपने आई मेकअप के लिए यूज़ किया है वैसे इसके बाद अगेन पूरे मेकअप को सेट कर लूँगी अगेन सेम मेकअप सेट